Sultan Chu, Yeni will dear video Kai Hudio Nocte, me was Daudigi conversation, Kyun me havis kun alia esperantisto, hiera nocte. Kai Chitu conversatio, temas pri alia at farita lingue, a Kyun me volonte lernus, semi havus a tempon. Charvere mancas on mila tempo por fari ion, ein crom chitun video blogon. Mi facte filmas lo nunan video blogon, ion antal la nocto mezo, char mi estas tute occupata antal tiam. So, anyway, what language do I select? I select, I suppose, Tokipon and also Volopuk. Anyway, I select Tokipon because I have studied it a little bit, but I select it because it is an interesting language. And also, it is not created to be two languages for the whole world, it is created as a thinking experiment. So it is not a competitive language to Esperanto, it is simply a separate language that is very interesting. It is also very easy to learn. But there is another problem, because it is very easy to learn, it is also very ambiguous language. So, you can easily learn the language, but you don't need to be able to learn the language very precisely about the topics. And that is not very grave if you don't want to be the two languages of the whole world, and it is a good place for what you want to do. The two languages that I want to learn is Volopuko, and I want to learn the first form of Volopuko, because in the history of Volopuko there are two forms of Volopuko, Kai mi lanus la nuan formon pro tio ke ĝi multe influis la fruan epokon de Esperanto kaj ankaŭ spekultive influis Zamenhofon. Sed mi devas nun diri ke Zamenhof neniam publike diris ke Volopuko influis lin, sed laŭ lingvistikaj esploroj ŝajnas ke li estis iomete influita de Volopuko kaj nun mi volas provizi vin per kelkaj eble influoj de Volopuko al Esperanto. Do, anue, la anue libro de Esperanto kiel ni ĉiuj scias elsendiĝis en 1887 sed fakte Zamenhof abonis la plej grandan Volopukan gazeton en 1879. Do, li fakte prikonis al pristis Volopukon longe anta ol li elsendis sian propran lingvon. Do, kompreneble, pro tio mi ne scias kio multe li povas kompreni Volopukon, au ĉu li povas paroli ĝin, au ĉu li povas verki en ĝi, au ĉu li simple povas legi ĝin, Neniu scias, sed li ja abonis la gazeton de Volopuko. Do tio estas interesa kaj pruvas ke almenaŭ li pri scias la lingvon. Due, se vi rigardas la praformon de Esperanto kaj la modernan formon, estas kelkaj interesaj diferencoj. En la praformo de Esperanto, la votoj kutme estas pli malongaj. Ekzemple, la voto trankvila en moderna Esperanto estas en pra Esperanto, Kvila. En moderna Esperanto, la voto por amiko, kompreneble estas miko, sed en pra Esperanto estas miko. Kaj la voto por infano estas fano, kaj la voto por facila estas fala. Do, ŝajnas ke en pra Esperanto, la votoj kutime estas pli malongaj. Kaj oni supozas ke tio okazis pro la fakto ke Zamenhof rigardis Volopukon kaj vidis ke la votoj kutime estas mallongigitaj. Sed en moderna Esperanto ŝajnas ke li ŝanĝis sian menson. Kaj eble li faris tion ĉar kiam vi rigardas la votojn de Volopuko kaj Esperanto, se vi konas jam kelkajn okcidentajn lingvojn, vi povas sufiĉe facile dvini la signifon de la Esperantaj votoj, sed Kiam vi rigardas la volopukajn votojn, vi tute ne povas eltrovi la signifon de ili, ĉar ili estas tro aliformigitaj, mi supozas. 
Am kai la dua afero. En Esperanto ni chui pri audis la regulon de kvinan um, ke se ne estus um, ne existus voto en Esperanto ni simple elektas la plej internacian formon de tiu voto kai um, prenu ĝin kai enmetu ĝin en Esperanto kai la komunumo faras tion mem sed en Volopuko estas granda diferenco en Volopuko en la histori- historio de Volopuko la sola homo kiu rajtas um, preni novajn votojn por Volopuko estis la aŭtoro kaj poste um, ties akademio. Kaj kompreneble tio estas granda problemo, ĉar kiam vi havas lingvon vivantan um, kaj ĝi volas evoluiĝi, ĝi ne povas sen la permeso de la aŭtoro. Kaj tio ne estas Tio neniom akazis en la historio de lingvoj kaj ŝajnas ke ĝi estas malbona ideo, ĉar Volopuko um, poste um, disfaliĝis. Sed Esperanto, um, kiam ĝi leviĝis, Zamenhof kompreneble vidis tiun problemon de Volopuko kaj eĉ rimarkis tion en kelkaj um, lokoj, ke estus pli bone se la lingvo povas evoluiĝi Um, laŭ la uzo de la uzantoj. Do jen eble kiel li kreis tiun regulon aŭ eble ne, eble li tiu regulo tute ne estis influita de um, Volopuko, sed li jas um, rimarkis la problemojn de Volopuko rilate um, la aŭtoron um, kaj lian deziron por tute regi la lingvon. Um, kaj alia afero estas Um, la fakto ke ni uzas uio en Esperanto por kompreneble skatolo aŭ vazo kaj ankaŭ por um, fruktarbo, ekzemple pomuio, sed ankaŭ por landoj, ekzemple um, Britujo, Francujo. Kaj kiam vi rigardas tion logike, ĝi ŝajnas iom stranga ke ni uzas uio por landoj, ĉar vere um, Britujo ne estas lando de britoj aŭ ĝi vere ne estas uio de britoj kiam vi pensas pri ĝi ĉu ne? ĝi ne estas granda uio kaj kelkaj defendis tion kaj diris ke oh ne ĝi havas sencon sed kiam vi ekzemple rigardas la voton patruion ĝi estas uio por patroj sed ni ĉiuj scias ke ĝi ne signifas tion ĝi signifas ke ĝi estas nia hejmlando aŭ ĝi estas hejmlando de iu sed Kiel ni uzas patruion? Kiel ĝi ne estas um, patrlan, uh, uh, patralando aŭ io alia kio estus pli logika? Kaj kelkaj fakte diris ke eble tio estas pro influo de Volopuko, ĉar Volopuko funkcias preskaŭ same rilate al tiu sufikso. Do estas interesa. Um, estas multe da aliaj interesaĵoj um, kaj eble interesaj influoj de Volopuko. Se vi volas legi ĉiujn, mi metos legilon sube en la priskribo por vi ĉiuj, sed mi jam tro multe parolis. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi volopukigos vian vivon. <laughs> Kai kill chiam mi vos danki mi ein Donat Santo in Chef Patreon Kai tu ist das Alexander Tolfes und Colt am Robert Nielsen Tommy Lindsley Sarah SC Lupe Robert Port Shane Power JZ Knuckles uh, Slavish Galev Kai Ludiso Kai se vi vos donati an mir Kanal pro ke ji pli boni ju Aston Tetsen vi povs per mi ligilo sube en la priskribo iru tien